हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रीन हिंदी मीडियम पर मैग्नेट ब्रीन हिंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं सिक्स से ट्वेल्थ क्लास तक के सभी विषयों के हाई क्वालिटी कंटेंट इसके साथ ही मैग्नेट ब्रीन हिंदी मीडियम आपको प्रोवाइड कराता है ना सिर्फ सी बोर्ड बल्कि अदर स्टेट्स बोर्ड के भी फुल्ली ऑर्गेनाइज कोर्सेज और ये सभी कोर्सेज आपको मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कि आपको इसके लिए किसी भी तरह की कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए इसी जानकारी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास तो आज हम क्या पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे हमारा पाठ आठ जिसका नाम क्या है जिसका नाम है पादप में जनन और इस चैप्टर को हम स्टार्ट कर चुके हैं ठीक है इसका पाठ परिचय हमने देख लिया है साथ ही एक टॉपिक भी हमने कवर कर लिया आप कैसे कर लिया चलो मैं बता देती हूँ हम इस पार्ट की बात करें तो हमने किया है इसका पार्ट परिचय जिसमें हमने सारे टॉपिक्स के बारे में जान लिया कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे अब टॉपिक क्या था तो पहला टॉपिक तो हमारा यही है जनन की विधियां लेकिन इसका हमने क्या किया है इसका हमने पार्ट वन किया है जिसके अंदर हमने पढ़ा क्या है इसके अंदर हमने पढ़ा है अलैंगिक जनन और अलैंगिक जनन के अंदर हमने क्या पढ़ा है कायिक प्रवर्धन ठीक है तो ये टॉपिक हमने कर लिया है ओके इतना हमने क्या किया है भाई इतना हमने पढ़ लिया है ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है कि हमारा बहुत कुछ छूट गया है क्या इस चैप्टर में तो नहीं आपका बहुत कुछ नहीं छूटा है इस चैप्टर में अभी अभी भी आप इस चैप्टर को क्या कर सकते हो कवर कर सकते हो ज्यादा कुछ नहीं है आपको ये सारी चीजें देख लेनी है अब देखो पार्ट आर्ट चल रहा है इससे पहले के भी पार्ट हमने कर लिए हैं जैसे बात करूं वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स एंड सेवन ठीक है ये चैप्टर्स जो है ना इन चैप्टर्स को हम पढ़ चुके हैं समझ चुके हैं अब पूछोगे कि मैम कैसे पढ़ा है कुछ बच्चे हैं जो हमसे कंटिन्यू जुड़े हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं है उनको तो पता है कि ये चैप्टर हम किस सीक्वेंस में करते हैं तो हम करते हैं पहले चैप्टर का एक्सप्लेनेशन पार्ट फिर हम करते हैं उस चैप्टर के जो एन के सोल्यूशन होते हैं जो अभ्यास प्रश्न होते हैं उनको फिर उन पार्ट से बनने वाले जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं हम उनको कर लेते हैं और फिर हम करते हैं उस पार्ट से बनने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को और एंड में हम कर लेते हैं क्या इस पूरे चैप्टर का वापस से रिवीजन ओके तो ये सीक्वेंस हम फॉलो करते हैं और इसी सीक्वेंस से हम चलते हैं अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब क्या होगा कि अब जो है इन पार्ट में से आपका कोई पार्ट छूट गया हो ठीक है फर्स्ट चैप्टर छूट गया हो थर्ड छूट गया हो कोई भी और जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो बाद में हमसे जुड़े हैं या आज ही कुछ हमसे जुड़े हैं तो उनके लिए भी क्या है कि भाई हम अभी पार्ट हार्ट पे चल रहे हैं अब इससे पहले के चैप्टर होने चाहिए होंगे तो ये सारे चैप्टर या ये कोई पार्ट छूट गया या कोई टॉपिक छूट गया अब ये जितने भी चैप्टर है ना जैसे अभी हम पार्ट हार्ट के टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कुछ इसी तरीके से इन पार्ट को भी हमने किया एक एक टॉपिक के साथ टॉपिक के अंदर जो उनकी क्रियाकलाप है उनको भी पढ़ रहे हैं साथ ही जो कोई डायग्राम आ जाता है कोई चित्र आ जाता है हम उसको भी करते हैं ठीक है उसको भी समझते हैं तो अगर आपका कोई भी पार्ट इनमें से कुछ भी छूट जाता है और आपको वापस से देखना है अब जैसे कुछ बच्चों के साथ ये भी रहता है कि उनको डाउट भी आता है तो सोचते हैं एक बार और हम इस क्लास को देख लें है ना और कभी कभी क्या होता है नोट्स प्रिपेयर करने होते हैं कोई चीज छूट गई हो तो आप क्या कर सकते हो इन सब चीजों के लिए भाई इसके लिए आपको करना क्या है आपको जाना है प्लेलिस्ट पर मैग्नेट ड्रीम हिंदी मीडियम चैनल की प्लेलिस्ट पर जाएंगे और प्लेलिस्ट पर आपको सारी चीजें मिल जाएंगी बस आपको अपनी क्लास सर्च करनी है अपना सब्जेक्ट ढूंढना है और सारी चीजें वहां पर काफी अरेंज वे में आपको मिल जाएगी अब इसके अलावा एक और बात करती हूँ कि क्या है आप तो पढ़ ही रहे हो आपको तो सारी चीजें मिल ही जा रही हैं, लेकिन आप दूसरों की भी हेल्प कर सकते हो अगर आपके घर में कोई बड़े भाई बहन हैं, या कोई छोटे हैं और या फिर आपकी ही क्लास के कोई हैं, जैसे कजिन्स होते हैं कोई फ्रेंड है है ना आस पड़ो 
उसमें कोई बच्चा रहता है तो आप क्या कर सकते हो कि अगर कोई भी आपके आसपास में ऐसे सिक्स से ट्वेल्थ क्लास तक का कोई बच्चा दिखता है ठीक है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं क्योंकि जब आप प्लेलिस्ट पे जाओगे आप वहाँ देखोगे कि वहाँ पे सारी क्लासेस के वीडियोस आपको उपलब्ध रहेंगे ठीक है तो अगर आपके कोई बड़े भाई बहन है जो नाइन टेंथ में है या इलेवन ट्वेल्थ में है तो आपको अगर उनका कोई सब्जेक्ट दिखता है तो आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं ठीक है अब इससे क्या होगा इससे ये होगा कि उनको भी मैग्नेट ब्रीन्स हिंदी मीडियम के थ्रू क्या मिल सकता है फ्री एजुकेशन मिल सकता है समझ रहे हैं आप क्योंकि यहाँ पे कोई पेमेंट तो करना नहीं पड़ता किसी भी चीज के लिए आप तो ले ही रहे हो साथ ही उनको भी फ्री एजुकेशन मिलेगा तो उनकी भी क्या होगी हेल्प हो जाएगी ओके ठीक है क्लियर है तो आप इस तरह से आप अपने भी चैप्टर्स फाइंड कर सकते हैं दूसरों को भी बता सकते हैं तो दूसरों के साथ भी क्या करिए ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और उनकी पढ़ाई में हेल्प कीजिए चलो भाई अब हम चलते हैं कहाँ अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो कि क्या है आज है हम जनन की विधियों का पार्ट टू पढ़ने वाले हैं ठीक है पार्ट वन हमने पढ़ लिया था अलैंगिक जनन पढ़ रहे थे हम उसके अंदर कुछ विधियां हैं जिनमें से हमने एक विधि पढ़ ली थी जो क्या थी कायिक प्रवर्धन ठीक है अब हमें क्या पढ़ना है अब हमें उसके आगे की भी कुछ विधियों को देखना है जिनको हम पार्ट टू में कवर करने वाले हैं तो चलो हम टॉपिक को शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले फटाफट से अपने अटेंडेंस लगा दो भाई है ना रोज थोड़ी ना बोलना पड़ेगा जल्दी जल्दी जितने बच्चे आ चुके हैं फटाफट से अपने अटेंडेंस लगा दो और हाँ जितने बच्चे आज अबसेंट हैं तो उन सभी को भी बुला के लेके आना है और उनको भी बोलो कि जल्दी से आए और प्रेजेंट लगाएं अब उनको आप बुलाओगे कैसे भाई वीडियो को शेयर करो ना तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करो सबको बुलाओ और जल्दी से बोलो कि लाइक करें आके और चैप्टर पढ़ना शुरू कर दें ठीक है चलो बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ अब हमारी सेकंड विधि जो है वो क्या है वो है मुकुलन ठीक है अब मुकुलन में क्या है क्या होगा मुकुलन में तो देखो ये होता है बडिंग इसमें एक मुकुल निकलता है एक बर्ड निकलता है तो इसको क्या बोलते हैं और बडिंग भी बोलते हैं ठीक है अब इसमें क्या होगा देखो सुनते जाना फिर मैं समझ समझाऊंगी भी तो पहले हम पढ़ लेते हैं फिर समझा देती हूँ यीस्ट जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी द्वारा ही देखा जा सकता है क्यों क्योंकि ये एक सूक्ष्म जीव है ठीक है यीस्ट क्या है एक सूक्ष्म जीव है और बहुत छोटा होता है तो इसको केवल किसके माध्यम से देखा जा सकता है सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो यीस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं अब क्या है ये जो पोषण है इसकी आवश्यकता तो हम सबको होती है हम पोषण हम भोजन क्यों करते हैं हम संतुलित आहार क्यों खाते हैं हमें क्यों कहा जाता है कि हमें जंक फूड नहीं खाना हमें हेल्दी फूड खाने क्यों बोला जाता है क्या कभी सोचा है क्योंकि हेल्दी फूड से संतुलित आहार से हमें क्या मिलता है हमें पोषण मिलता है और ये जो पोषण होता है ना ये जो हमारे कार्य हम बहुत सारे कार्य करते हैं उन सभी कार्यों में क्या होता है बहुत ज्यादा हेल्पफुल हेल्प करता है अब कैसे कौन कौन से कार्य तो जो मेन मुख्य कार्य है हमारे शरीर जो हमारा शरीर करता है जिसमें उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है साथ ही उसे पोषण चाहिए होता है तो देखो हम क्या करते हैं हम अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए भोजन करेंगे अब भोजन से स्वस्थ होंगे क्योंकि हमको पोषण मिल जाएगा ठीक है साथ ही हमारा जो शरीर है वो कुछ कार्य भी करता है भोजन से हमें ऊर्जा भी मिलती है अब वो ऊर्जा का प्रयोग वो कहाँ करेगा वो उत्सर्जन करने में पाचन करने में श्वसन करने में प्रजनन करने में ठीक है तो अब यहाँ पर क्या है इसको अगर भोजन मिलेगा तो इसके भी शरीर में क्या आएगा पोषण आएगा ईस्ट जो है इसको अगर पर्याप्त पोषण मिल जाए इसका भोजन इसको मिल जाए तो ये क्या होगा इसको पोषण मिलेगा साथ ही इसमें भी ऊर्जा आएगी और जब ये ऊर्जा आएगी तो ये क्या करेगा ये अपने कार्यों को करना शुरू कर देगा कैसे कार्य जनन का कार्य शुरू कर देगा क्योंकि उसके लिए भी तो इसे ऊर्जा की आवश्यकता है ना तो इनके लिए अगर पर्याप्त पोषण होगा तो ये कुछ ही घंटों में ज्यादा समय नहीं लेंगे कुछ ही घंटों में क्या करेंगे वृद्धि कर लेंगे और अपने आप को बढ़ा लेंगे मतलब कि जनन की प्रक्रिया कर लेंगे ठीक है यीस्ट एक एकल कोशिका जीव है अब यीस्ट कैसा है ये एक एकल कोशिका 
एक कोशिकीय जीव है यहाँ लिखा है ना एक कोशिक तो एक कोशिक बोलेंगे एकल कोशिका बोलेंगे एक कोशिकीय बोलेंगे इस तरह से कई तरह से हम इसे बोल सकते हैं तो क्या है ये ये एक कोशिकीय जीव है सिंगल सेल का जीव है ठीक है ओके क्लियर है यहाँ आप देख रहे हो ये यीस्ट है ठीक है यीस्ट को ये कैसे दिखाया गया है बहुत ज्यादा जूम करके दिखाया गया है ओके आगे देखो अब यीस्ट कैसे करता है जनन कैसे करता है तो यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाले छोटे बल्ब जैसे प्रवर्त मुकुल या कली कहलाता है अब देखो ये है यीस्ट कोशिका ठीक है अब क्या हो रहा है इसमें विकसित होता मुकुल इसमें एक बल्ब जैसा एक बर्ड जैसा कुछ क्या हो रहा है प्रवर्धित हो रहा है कुछ बढ़ रहा है है ना तो इसको हम क्या बोलेंगे इसको हम कहते हैं मुकुल और मुकुल कहेंगे मुकुल नहीं तो हम कली कहेंगे समझ रहे हो आप तो ये हम इसे कह सकते हैं अब देखो ये धीरे 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 क्या होगा रुको मैं इसे रेस कर देती हूँ ताकि आप अच्छे से देख सको अब ये धीरे 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 इस प्रकार से और ज्यादा उसका शेप जो है ना वो और अच्छा होता चला जाएगा और फिर ये जो है इस शरीर से ऐसे अलग हो जाएगा और इसके आगे आगे इस प्रकार से ये बनते चले जाएंगे तो ये क्या है ये इसका नवीन मुकुल है और ये पूरी उस मुकुल की श्रृंखला है अभी हमने क्या बोला पढ़ा है कि गुणन करते हैं और जब कोई चीज गुणन करती है तो क्या बढ़ती जाती है अगर मान लो मैं दो गुणा दो गुणा दो गुणा दो करूं अब गुणा तो मैं दो ही कर रही हूं ना लेकिन अब यहाँ पे इतने सारे दो गुणा गुणा हो गए तो अब ये क्या बन जाएंगे दो दूनी चार दूनी आठ दूनी सोलह तो ये तो बन गए सोलह है ना तो ये क्या हुआ यहाँ पे ये गुणन करते गए और इन्होंने कितने चार बार गुणन किया तो इन्होंने क्या बना दिया यहाँ पे सोलह बना दिया देख रहे हो ना तो ऐसे ये क्या कर रहे हैं ये गुणन कर रहे हैं और गुणन करते जाएंगे तो इनकी संख्या में वृद्धि होती चली जाएगी तो एक था इससे और बने और बने इस प्रकार से एक पूरी श्रृंखला बन जाती है तो ये यूस्ट में मुकुलन द्वारा क्या है जनन दिखाया गया है ओके अब यहाँ पे हम देख लें तो क्या हो जाती है मुकुल या कली कहलाता है अब उस पार्ट को समझ गए वो भाग क्या कहलाएगा मुकुल या फिर कली अब मुकुल क्या करेगा ये क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई यीस्ट कोशिका बनाता है अभी कंटिन्यू वृद्धि करता जाएगा और ये जो जनन कोशिका है इससे ये अलग हो जाएगा और कंटिन्यू क्या करता रहेगा वृद्धि करता रहेगा और नई यीस्ट कोशिकाएं बनाता रहेगा नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं अब ये जो नई ईस्ट कोशिका बनी वो फिर परिपक्व हो जाएगी फिर वो क्या करेगी फिर से वो नई ईस्ट कोशिका बनाएगी और यही प्रक्रम चलता रहेगा है ना कभी कभी नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित हो जाते हैं जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है अब क्या है दो तरह के काम हो गए इससे क्या हुआ ये बना ठीक है अब थोड़ी देर में ये जो है इससे अलग हो गया अब क्या हुआ ये वाला तो अलग हो गया यहाँ पे अलग अलग हो गए अब क्या होगा इसमें से फिर से बनना शुरू हो जाएगा है ना ये फिर से क्या होगा ऐसा कुछ शेप आने लगेगा ये वाली तो अलग चली रही थी ये वाला क्या होगा फिर से ऐसा कुछ शेप आने लगेगा और धीरे धीरे ये जो जनक से अलग होते जाएंगे नए नए बनते जाएंगे अब इसमें भी मुकुलन शुरू हो जाएगा थोड़ी देर में है ना ये भी यहाँ पे क्या करने लगेगा ये भी बल्ब बनाने लगेगा तो इस तरह की प्रक्रिया चलने लगेगी और कभी कभी कैसी प्रक्रिया होती है कि कभी कभी तो एक में से ही कई सारे निकल आते हैं तो ये क्या कहलाएगी ये मुकुल श्रृंखला बन जाएगी ठीक है यदि ये प्रक्रम चलता रहे तो कुछ ही समय में बहुत अधिक संख्या में ये कोशिकाएं बन जाती हैं और ये जो कार्य हो रहा है ना ये बहुत समय नहीं लग रहा बहुत जल्दी जल्दी ये कार्य हो रहा है ठीक है ईस्ट में बहुत जल्दी जल्दी क्या होता है गुणन के माध्यम से बहुत तेजी से जो जनन की प्रक्रिया है वो होती है तो कुछ ही घंटों में क्या होता है बहुत सारी यीस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं ठीक है समझ आया यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है चलो भाई आगे चले अब क्या आ जाती है हमारे पास एक क्रियाकलाप आ जाती है इस पाठ की ये तीसरी क्रियाकलाप है 
ठीक है तो अब हम इसको करने वाले हैं तो बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मुकुलन जाना आपने बडिंग क्या होती है वो जो छोटा सा मुकुल है उसे बड भी कहते हैं ठीक है तो ये नाम भी आप याद रखेंगे अब हम इसी से रिलेटेड एक क्रियाकलाप देखते हैं अच्छा यहाँ तक अगर सबको सब कुछ समझ आ गया है तो भाई फटाफट से एक बार जिसने लाइक नहीं किया है या जो बच्चे बाद में जुड़े हैं फटाफट से लाइक कर दो है ना और अपने दोस्तों को शेयर करो ना शेयर तो किया ही नहीं आपने कहाँ है आपके बाकी फ्रेंड्स जल्दी से शेयर करो अब इस क्रियाकलाप को कैसे करना है देखो पहले एक नोट दे दिया है कि शिक्षक शिक्षिका द्वारा प्रदर्शित किए जाने के लिए ठीक है यहाँ पर किसका रोल होगा शिक्षक और शिक्षिका जो भी हो अगर आपके साइंस के टीचर शिक्षक हैं या शिक्षक जो भी रहेंगे उनके द्वारा है ना अब देखो क्या करना है बेकरी से यीस्ट केक अथवा केमिस्ट के दुकान से यीस्ट पाउडर खरीद लें अब हमको करना क्या है हमको या तो बेकरी से यीस्ट केक लेके आना है या फिर हम केमिस्ट की दुकान से क्या ले लेंगे जो यीस्ट का पाउडर आता है अब चुटकी भर यीस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो अब एक बर्तन ले लेना है ठीक है कोई भी पात्र ले लेना है उसमें थोड़ा सा पानी ले लेना है और उस जल में हमको चुटकी भर यीस्ट लेकर के रखना है ठीक इसमें एक चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें अब उसमें क्या डाल दें हमने यीस्ट पाउडर पानी में डाल दिया अब हमें एक चम्मच शक्कर भी डालनी है और उन दोनों को क्या करना है उन दोनों को घोल देना है अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें अब ले जाके कहाँ रखना है जिस जगह पे ठंडक कम हो जिस जगह पे आपको ऐसा लगता है कि गर्मी ज्यादा हो मान लो कोई ऐसा कमरा है जहाँ पे सीधे खिड़की के द्वारा धूप आती है और धूप क्या करती है कमरे को गर्म कर देती है तो आप ऐसे किसी कमरे में या उसे ढक के धूप के पास भी रख सकते हैं ताकि उसको क्या मिले गर्माहट मिले एक घंटे के पश्चात पश्चात द्रव की एक बूंद कांच के स्लाइड पर रख कर सूक्ष्मदर्शी में देखें अब क्या करना है एक घंटे तक उसे वैसे ही रहने देना है क्यों क्योंकि यीस्ट जो है वो क्या करेगा गुड़ज करेगा है ना जनन की प्रक्रिया करेगा तो आपको क्या करना है एक घंटे तक रुकना है रखे रहने देना है फिर उसमें से एक बूंद निकालनी है एक घंटे बाद और उसको कांच के स्लाइड पर रखना है और उसको सूक्ष्मदर्शी में ले जा करके देखना है ठीक है आपको क्या दिखाई देता है आप नई यीस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं अब आपको क्या दिखाई देगा आपको उसमें नई यीस्ट कोशिकाएं दिखेंगी कि एक यीस्ट कोशिका के साथ साथ कई और भी यीस्ट कोशिकाएं दिखाई दे रही होंगी है ना जबकि हमने क्या रखा था हमने चुटकी भर यीस्ट पाउडर रखा था तो बनना तो इतना सारा नहीं चाहिए लेकिन जब आप वो एक बूंद पानी है ना आपने पानी इतना सारा लिया उसमें से एक बूंद शक्कर भी तो था ठीक है अब क्या है आपने मुझे एक बूंद पानी लिया उसमें कई सारी यीस्ट कोशिकाएं दिखेंगी तो ये क्या हुआ उस चुटके भर यीस्ट पाउडर ने क्या किया शक्कर के साथ और गर्माहट मिलने पर क्या किया उसने उसने वहां पर जनन किया ठीक है और जनन के बाद क्या हुआ उसमें गुणज हुआ और उसकी संख्या क्या हो गई बहुत सारी हो गई तो इस प्रकार से यीस्ट में क्या होता है यीस्ट में जनन होता है किसके द्वारा मुकुलन के द्वारा ठीक है अब नेक्स्ट हम क्या देखेंगे नेक्स्ट हम देखेंगे खंडन ठीक है अब खंडन के द्वारा किस प्रकार से किस चीज में खंडन के द्वारा क्या होता है जो जनन होता है वो होता है तो चलो वो देखते हैं कैसे होता है यहाँ पे वहां पे हमने किसकी बात की थी अः वहां पे हमने यीस्ट की बात बात की थी है ना मुकुलन में हमने यीस्ट की बात की थी और खंडन में अब हम किसकी बात करेंगे हम शैवाल की बात करेंगे तो शैवाल को जब जल और पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं शैवाल जो है उसको जब क्या क्या चीजें मिलती हैं जल मिलता है पोषक तत्व मिलते हैं तो ये वृद्धि करते हैं और तेजी से खंडन द्वारा गुणन करते हैं अब क्या है भाई देखो कोई भी कार्य है उसके लिए ऊर्जा तो चाहिए और जब अगर मान लो आपको बहुत दिनों तक खाना ना मिले पानी भी ना मिले तो क्या आप चलने उठने बोलने के लायक रहेंगे नहीं रहेंगे ना तो इसी प्रकार से सभी जीवों में ऐसी चीजें होती हैं। अब जो शैवाल हैं, इनमें ये भी क्या है ये भी एक प्रकार से सूक्ष्म जीव हैं। तो अब शैवाल जो है ना इसको जब जल और पोषक तत्व तो दोनों अच्छी मात्रा में उपलब्ध होते हैं तो ये वृद्धि करना शुरू कर देते हैं और क्या करते हैं ये खंडन करते हैं क्या करेंगे ये खंडन करेंगे शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं अब ये क्या करते हैं या तो ये दो भागों में टूट जाएंगे या फिर ये उससे भी ज्यादा भागों में टूट जाते हैं ये खंड अथवा 
टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं और ये जो खंड बनाता है ये जो नए नए टुकड़े बनाता है ये कोई टुकड़े ऐसे वैसे टुकड़े नहीं है कि फेंकने के लिए नहीं ये क्या करते हैं ये नए जीवों में वृद्धि कर देते हैं ठीक है अब देखो ये प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ ही समय में शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है अब भाई क्या है इनका खंडन होता जाता है एक शैवाल ने दो भाग बनाए अब वो दो भाग भी थोड़ी देर में दो भाग बनाएंगे फिर दो भाग और या तो दो से अधिक भी बनाते हैं तो इस तरीके से ही फैलते जाते फैलते जाते हैं और कुछ ही समय में क्या होता है जिस भी जगह पे शैवाल है उसके आसपास आपको कई सारे शैवाल दिखाई देने लगते हैं तो आप सोचो कि यार कल ही परसों तो आया था तो शैवाल तो इतने सारे दिख नहीं रहे थे ये इतने सारे शैवाल कैसे हो गए तो ये खंडन विधि के द्वारा जनन करते हैं और उससे ये अपनी संख्या को क्या करते हैं बढ़ाते चले जाते हैं ठीक है समझ आया चित्र में देखिए यहाँ पे चित्र है स्पायरो गायरा का ठीक है और ये क्या है ये एक प्रकार का शैवाल है आप देखोगे ये पूरा एक शैवाल था इस शैवाल ने अपने आप को दो खंडों में विभक्त कर लिया ठीक है और यहाँ पे दो शैवाल बन गए अब ये दो शैवाल भी बढ़ता चला जाएगा और साथ में ये भी क्या करेगा अपने आप को दो भागों में विभाजित कर देगा सेम प्रोसेस ये भी करेगा ये भी अपने आप को आगे चल के बड़ा होते होते दो भागों में विभाजित कर लेगा अब ये भी क्या करेगा ये भी अपने आप को दो भागों में विभाजित करेगा ये भी अपने आप को दो भागों में विभाजित करेगा ये भी सेम प्रोसेस करेगा देख रहे हो आप कि कैसे वृद्धि होती चली जा रही है ठीक है अब भाई इतने सारे तो मैं नहीं बना पाऊंगी तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या होगा इतने सारे सिर्फ एक शैवाल की वजह से खंडन विधि से कितने सारे शैवाल निर्मित हो गए तो इस प्रकार से इनमें क्या होता है जनन होता है आगे देखेंगे नेक्स्ट तो नेक्स्ट है क्या बीजाणु निर्माण मतलब इसमें क्या होगा इसमें बीजाणु का निर्माण होगा ठीक है चलो जानते हैं डबल रोटी में डबल रोटी मतलब ब्रेड ब्रेड में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं अब डबल रोटी अगर हम ब्रेड में बात करें तो ब्रेड में क्या लगती है फंगस लगती है है ना हम यही कहते हैं ना कवक जो होती है तो फंगस लग जाती है तो अब ये जो फंगस होती है कवक होती है ये क्या इसके जो बीजाणु होते हैं ये वातावरण में उपस्थित होते हैं ठीक है लेकिन जैसे इसको सही क्या मिल जाता है जैसे जहां पर नमी मिल गई थोड़ी उष्णता मिल गई तो ये क्या करते हैं ये उस जगह पे ऐसी कोई चीज मिल गई खाद्य पदार्थ मिल गया तो इस पे क्या हो जाते हैं उससे चिपक जाते हैं और फिर क्या करने लगते हैं गुणज करने लगते हैं तो अगर हम ब्रेड में देखें तो ब्रेड अगर खुली पड़ी रहेगी ज्यादा दिन तक तो वायु में जो उपस्थित बीजाणु होंगे और वो जा करके उससे चिपक जाएंगे और क्या हो जाएगा वहां पर कवक उक जाएगी जब बीजाणु निर्मुक्त तो होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं अब ये बीजाणु क्या करते हैं जब ये निर्मुक्त होते हैं तो ये वायु में तैरते रहते हैं हमको पता नहीं है हमारे आसपास जो वायु है ना उसमें हो सकता हो कि ये बीजाणु हो लेकिन हमको ऐसे दिखाई नहीं देंगे ये क्या है वायु में उसके साथ साथ तैरते रहते हैं चूंकि बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं और ये भारी तो होते नहीं है दिखाई नहीं दे रहे तो मतलब समझ सकते हो ना कितने हल्के हैं तो ये क्या होता है ये बहुत दूर तक जा सकते हैं तो जरूरी नहीं इस जगह पर अगर ये बीजाणु है तो ये इसी जगह पर रहेंगे नहीं ये हवा के माध्यम से यहाँ से बहुत दूरी तक कहीं भी पहुंच सकते हैं ठीक है बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं अब ये जो बीजाणु है ये कौन सा जनन करते हैं तो ये भी अलैंगिक जनन करते हैं यहाँ पे आप देखोगे कवक में बीजाणु के द्वारा जनन यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको एक कवक का जाल दिखाई दे रहा है ठीक है ये बीजाणु धानी है और ये है इसके अंदर बीजाणु तो इस प्रकार से क्या होते जा रहे हैं फैलते चले जाते हैं कवक के रूप में ठीक ओके तो ये देख लिया ये क्या है बीजाणु का निर्माण होगा उसके बाद ये हवा में तैरते रहेंगे जिस भी जगह पे इन्हें कोई ऐसा खाद्य पदार्थ मिले जहां इन्हें पोषक तत्व तो मिल सकते हैं ये वहां पर जाकर के क्या हो जाएंगे चिपक जाएंगे और धीरे धीरे किसको बढ़ा देंगे कवक वहां पर उग जाते हैं ठीक चलो अब देखो 
प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं अब अगर हम बात करें इन बीजाणुओं की ना तो ये बीजाणु जो होते हैं ना इनको नुकसान पहुंचाना बहुत मुश्किल है क्यों क्योंकि ये जो रहते हैं ये बहुत अधिक अगर इन्हें उच्च ताप देंगे तो भी और अगर इन्हें निम्न आर्द्रता मतलब कि उच्च ताप मतलब मैं ऐसे सिंपल लैंग्वेज में लिख देती हूँ बहुत गर्मी और बहुत ठंडी ठीक है ये दोनों ही परिस्थितियों में क्या है जीवित रह सकते हैं इसलिए क्या रहता है इनका जो जीवन काल रहता है ना वो काफी लंबे समय तक रहता है ठीक है समझ रहे हो ना अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं मैं क्या बोल रही हूँ यही तो मैं बोल रही हूँ जैसे इनको कहीं पे अनुकूल परिस्थिति दिखती है कि हाँ यहाँ पे क्या है आर्द्रता है है ना यहाँ पे नमी है या फिर यहाँ गर्मी है यहाँ पे मैं पैदा हो सकता हूँ रह सकता हूँ तो जहाँ भी इन्हें अनुकूल परिस्थिति मिलती है ये वहाँ पर जा करके क्या हो जाते हैं अंकुरित हो जाते हैं और क्या करते हैं नए जीव में विकसित हो जाते हैं ठीक है मॉस और फर जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं के द्वारा होता है अब अगर हम मॉस की बात करें फर्न की बात करें ये कुछ पौधे ऐसे हैं जो किसके द्वारा होते हैं जो बीजाणुओं के द्वारा ही क्या करते हैं इनका जनन इनका जनन जनन होता है अब देखो यहाँ पे क्या है फर्न में बीजाणु द्वारा जनन तो फर्न है ये फर्न का पौधा है इससे पहले भी शायद मैंने कहीं किसी चैप्टर में दिखाया था और मॉस जो होती है कुछ ऐसी जगह होती है वहाँ पे पूरे ग्रीन ग्रीन कलर की दिखाई देती है हरी हरी सी है ना तो क्या होती है मॉस होती है और ये है फर्न तो फर्न में आप देखोगे कि बीजाणु के द्वारा कैसे जनन हो रहा है तो बीजाणु धानी पुंज बीजाणु उत्पन्न करने वाला क्षेत्र ये वाला जो क्षेत्र है ना ये क्या कहलाएगा बीजाणु धानी ठीक है यहाँ पर बीजाणु उत्पन्न होते हैं और इस प्रकार से बीजाणुओं के द्वारा अन्य फर्न का क्या होता है जन्म होता है तो ये कैसे किस प्रकार से जनन करते हैं ये बीजाणुओं के द्वारा ही जनन करते हैं साथ ही जो मॉस होते हैं वो भी बीजाणुओं के द्वारा ही जनन करते हैं ओके क्लियर है चलें तो यहाँ पर हमारा जो जनन की विधियों वाला पार्ट था ये तो भाई हो गया क्या खत्म जनन की विधियों में हमने क्या देखा जनन की विधियों में हमने अलैंगिक जनन के बारे में जाना और अलैंगिक जनन की भी कुछ कुछ विधियां थी एक ही प्रकार का नहीं होता तो वो सारी विधियों को हमने क्या देख लिया और किन किन पौधों में किन किन सूक्ष्म जीवों में किन के साथ ऐसा होता है वो सारी चीजें भी हमने देख ली और समझ लिया साथ ही जो क्रियाकलाप थे हमने उनको भी बहुत अच्छे से समझ लिया उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा लेकिन अगर कोई डाउट होता है तो आप नीचे दिए हुए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है अब हम इसके जो अगला टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक है वो अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे तो आगे आने वाली सभी क्लासेस के लिए और इसी तरह के और अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल वेबसाइट और एप्लीकेशन के साथ मैग्नेट ब्रेन्स इंडिया का नंबर वन फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अगर आप हमसे ई नोट्स और ई बुक्स भी लेना चाहते हैं तो उसके लिंक भी आपको नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और मैं बता दूं इसी के साथ कि हमारे पास हैं आपके लिए कई सारे टॉप कोर्सेज जैसे कि सी बोर्ड दिल्ली बोर्ड बिहार बोर्ड यूपी बोर्ड एम बोर्ड राजस्थान बोर्ड वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश और ये सभी टॉप कोर्सेज आपको मिलते हैं हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में साथ ही इन कोर्सेज के लिए आपको किसी भी तरह की कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती क्योंकि सभी कोर्सेज आपको उपलब्ध कराए जाते हैं 100% परसेंट फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप हमसे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर ट्विटर पर और टेलीग्राम पर भी तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय बाय